Bismillahirrahmanirrahim. Uh, dear student, Assalamu alaikum. Uh, business Economics, ECU 400 collection number 20, Mikho Shamdeed. So as you know that uh, we started to discuss uh, the relationship between money and inflation, uh, the two very important parameters of an economy. So we have uh, discussed the first part of that relationship between money and inflation in the last lecture, lecture number 19. So, uh, first of all, we will talk about this lecture, we will revise it and then we will go to the second part of uh, money and inflation. Now, uh, so what we have learned in the previous, uh, learned in the previous lecture, uh, so we talked about the money. The money is the stock of assets used for transactions. Uh, then we have discussed that money has four functions, uh, three functions that it can perform first function that money as a medium of exchange you can use money for the exchange of goods and services uh, within the country and between the countries also a second function wa of the money was uh, store of value money can be used as a store of value and the third function that we have discussed last time was the money can be used as a unit of account उसके बाद हमने बात की टाइप्स ऑफ मनी की एंड हमने कहा कि दो किस्म की मनी होती है इकोनॉमी में फेट मनी एंड द कमोडिटी मनी नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू टाइप्स ऑफ मनी फेट मनी इज दैट मनी व्हिच हैज सम इंट्रेंसिक वैल्यू व्हिच हैज नो इंट्रेंसिक वैल्यू लाइक इफ वी टॉक अबाउट पेपर मनी सो such type of money is known as the fate money in the economy second is the commodity money now commodity money is uh, that uh, money which has some intrinsic value like if we say that gold for example is such as is a type of money which has some intrinsic value uh, so uske baad humne baat ki and that uh, we talked about money supply and monetary policy money supply is the quantity of money available in the economy and monetary policy is a tool is a tool which the government or the federal government or uh, fed or uh, the central bank of pakistan which is the state bank of pakistan uh, can use to control the money supply in the economy so that is how we can link up the money supply and monetary policy so monetary policy is the tool which is used by the government by the federal bank uh, which is the state bank of pakistan to regulate money supply in the economy this uh, is the government can adopt expansionary monetary policy as well as contractionary monetary policy so it depends if government needs to print more money or if they want to increase money supply in the economy then they adopt expansionary monetary policy but if the government uh, want to uh, reduce money supply in the economy then they adopt contractionary monetary policy right so uh, money supply by which they can or the government can control money supply in the economy reduce money supply in the economy uske baad humne baat ki quantity theory of money ki we have tried to develop the one to one relationship between inflation and my um, growth rate of money supply right so we with the help of qtm uh, with the help of quantity theory of money which was given by milton friedman so he gave this theory and he said that money supply uh, uh, inflation is the cause because of the money supply growth in money supply right so whenever there is increase in money supply prices the uh, price level in the country will go up whenever uh, money supply goes down prices will go down also right so we have developed uh, an equation known as the uh, QTM identity which was MV is equal to PY that is the quantity theory of money equation so then we concluded with the help of QTM we said that the growth rate the money growth rate determines the inflation rate right so whenever there is a change in the level of money supply in the economy that affect the inflation rate in the economy right so this was all about uh, which we have learned in the previous lecture 
now we'll talk about uh, what we are going we continue with the same topic in today's lecture that is money and inflation how we can go further uh, in explaining the relationship between inflation and money so we'll continue with the same topic in today's lecture or aaj hum baat karenge seniorage ki right seniorage and then we'll talk about fisher effect and then we'll talk about uh, link up the a money demand with the nominal interest rate as we know that before we said that money demand only jo hai output uh, money demand is determined by the output in the economy only but here we'll see another determinant of uh, money demand which is the nominal interest rate uske bare mein hum baat karenge and finally we'll talk about the cost of inflation what kind of cost of inflation an economy or society has to pay if the price level uh, in the country is going up right so these are few things that uh, we would like to discuss in today's class aaj ke lecture mein hum baat karenge so we'll start with the first part of the lecture which is uh, uh, is uh, seniorage uh, like uh, now what as we know that in the economy uh, the government has to do a lot of expenditures right so uh, as we already discussed that there are two sorts of uh, government expenditure one is the development expenditure the other is non development expenditure right so government has to pay uh, to finance their expenditure uh, through income received from the taxes different kind of taxes and the economy right so but sometime the spending when I mean, the spending of the government is more than the revenue generated from the taxes right so then the government need to finance that uh, increase in spending as compared to taxes right now how government kis tarah se government us uh, ko finance karti hai how they finance that particular uh increase in government expenditure which is not met by the revenue from the taxes to us cheez ke liye jab government jo hai in order to raise its revenue apna revenue badhane ke liye uh, uh to spend more without raising taxes or selling bond the government cannot raise their revenue by selling bonds or by increasing taxes uh, and the government can do or uh, can print money uh, to raise their revenue in that case that sort of situation is known as seniorage right so when we say that the government ke kharche bad gaye hain spending of the government has increased now uh, then the revenue generated from the taxes uh, are uh, which uh, which government is uh, government has is collecting from different sources तो जब उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं और हम कहते हैं कि दो एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी मेट बाय द टैक्सेस रेवेन्यू कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय टैक्सेस आर सेलिंग बॉन्ड गवर्नमेंट के पास ऑप्शन जो रह जाती है ओनली टू रेज रेवेन्यू इज टू प्रिंट मनी राइट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकानमी तो जब गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नोट प्रिंट करती है मनी सप्लाई बढ़ाती है तो इस सूरत हाल को we can say that is there is a seniorage in the economy right the revenue raised from your printing money is called seniorage right so this kind of uh, so this is the phenomenon this is the parameter uh, jisko hum seniorage kehte hain ki jab government apna revenue badhati hai in order to meet their ex expenditure or spending with uh, by, by printing money in the economy so that sort of situation is known as seniorage now इन्फ्लेशन टैक्स की बात हम करेंगे विल टॉक अबाउट इन्फ्लेशन टैक्स एंड इट्स नॉट प्रिंटिंग मनी टू रेज रेवेन्यू इज ए काज ऑफ इन्फ्लेशन सो एज वी नो दैट वैन द गवर्नमेंट प्रिंट्स मोर मनी सो देर इट इट लीज टूवर्ड्स इन्फ्लेशन इन द इकानमी जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इन क्वान्टी थ्योरी ऑफ मनी क्यू टी एम में हमने बात की थी कि जब गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ाती है तो प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं और इकानमी में क्या होता है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है राइट सो इन्फ्लेशन कंसीडर किया जाता है एज ए लाइक टैक्स इट्स नॉट इस टैक्स ये ऐसा टैक्स है जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो नहीं मिलता बट ऑफ कोर्स दैट रेज इन प्राइस इज बी इज पेड बाई द इंडिविजुअल आर द पीपल हु होल्ड मनी विद दैम सेल्फ राइट सो इसको इट्स कंसिडर दैट इन्फ्लेशन इज ए टाइप ऑफ आर काइंड ऑफ tax on the individuals on the society uh, in the economy when there is increase in the price level in the country 
now i uh, to explain uh, to continue it further uh, to continue explain this further inflation tax are the uh, in, uh, rise in prices due to printing uh, printing of money or increasing money supply we need to discuss the relationship between inflation and interest rate to hum baat karenge kis tarah se hum money supply inflation or interest rate ko aapas mein link up kar sakte hain right to us cheez ke liye we as we know that do tarah ke interest rate hote hain economy mein one is known as the nominal interest rate which is denoted by i this is not adjusted for the inflation the other sort of inflation uh, interest rate is the real interest rate which is denoted by r and this is the rate of interest which is adjusted for the inflation right so we can say that so nominal interest rate is equal to the real interest rate uh, sorry real interest rate is equal to the nominal interest rate minus pi as we know that in the previous lecture humne ye kaha tha ki pi is used for uh, inflation right so and when we are going to relate these two concept the relationship between inflation and interest rate to humne ye kaha ki do tarah ke interest rate hote hain economy nominal and real nominal kya interest rate hai ke which is adjusted which is uh, which is not adjusted for inflation right so and the real interest rate is that infl inflation rate and uh, interest rate which is adjusted for the inflation jaisa ki humne kaha ke we use i for nominal interest rate and small r for the real interest rate so with this with this definition we can write it down that real interest rate is equal to nominal interest rate minus uh, inflation now if we rearrange this equation we can get the nominal interest rate will always be equal to the real interest rate plus inflation in the economy now as we know that uh, that uh, uh, in the long run uh, there is no change in real variables right here uh, r is the real interest rate in the economy right so the the job or the purpose of r is to determine equilibrium in the market by equating saving is equal to investment so in real interest rate is determined at the point where we say that an economy in uh, saving is equal to investment jahan pe saving aur investment barabar hoti hain so that point determines the interest rate in the economy uh, so in the long run r small r cannot be changed cannot be affected so uh, with by this assumption uh, by this uh, fact we can say that in this equation jo ki aapko nazar aa rahi hai and there is one to one relationship between the nominal interest rate and the inflation rate jab hum long run ki baat karte hain economy mein to real variable change नहीं होते सो so, हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में देन देर इज वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन आई विच इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड पाई विच इज इन्फ्लेशन रेट एंड दिस वन टू वन रिलेशनशिप इज नोन एज ए फिशर इफेक्ट अरविंग फिशर वाज एन इकोनॉमिस्ट and who has given and uh, this uh, relationship between the nominal interest rate and inflation rate set he said that whenever now suppose if we say that the nominal in is uh, if uh, uh, whenever uh, there is increase in the nominal interest rate uh, in the economy in the country so what will happen uh, inflation ko kya hoga inflation jo hai kam ho jayegi right so there is a negative relationship between uh, So, so there is a positive relationship between nominal interest rate and uh, nominal. There is a positive relationship between nominal interest rate and the inflation rate in the economy. Whenever there is increase in the inflation in the country, जब inflation होता है economy में तो क्या होगा? जब prices बढ़ती हैं तो normally people want to uh, there will be an equal increase in nominal interest rate in the economy, right? So and the prices badhenge to people prefer to hold money with themselves right so the government or the banks want to encourage people to deposit or put their money in the banks by raising the nominal interest rate so we can say that with the increase in price level or uh, in the inflation in the country this will lead to increase in the 
नॉमिनल इंटरेस्ट रेट तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का इन्फ्लेशन रेट के साथ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप है और दिस वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन इज नोन एज दिशर इफेक्ट नो एज वी नो दैट देर आर टू विल टाक अबाउट देर आर टू शॉर्ट्स ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट इन द इकानमी उनकी बात करेंगे अभी तक हमने बात की दैट देर इज ओनली वन रियल इंटरेस्ट रेट एक्चुअली देर आर टू शॉर्ट्स ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट इन द इकानमी एंड हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दोज टू रियल इंटरेस्ट रेट सो दैट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय लुकिंग एट द इन्फ्लेशन रेट एज वी नो दैट वी हैव टू डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट इन द इकानमी पाई इज इक्वल टू द इन्फ्लेशन रेट विच इज एक्चुअल एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट इन द इकानमी by not known until after it has occurred so we don't know what would be the inflation rate in the coming month or the coming year until it happened right to hame andaza nahi hota ke kitna actual inflation hoga economy mein unless it happened or occur in the economy right pi e is the expected inflation ye aisa inflation hai ke jinke bare mein log expect karte hain ke in future agle saal agle 6 mahine ya next year this would be the inflation rate in the economy so we have two different inflation in the country or in the economy one is the actual inflation jisko hum pi se denote karte hain the other is expected inflation right so because of these two different inflation rate in the economy we have two different interest rate in the economy one is the uh, two different real interest rate pi uh, first one is the, the difference between i minus pi e which is the x nt real interest rate what people expect at the time they buy a bond or take out a loan right so what would be the uh, interest rate in the economy that is x nt real interest rate because it is uh, depending on the expected inflation right so people are expecting that in future or in coming years this would be the inflation rate right so x nt real interest rate would be what people are expecting at the time when they are going to buy a bond or getting loan from the bank second uh, real interest rate is the ex post real interest rate and which is the difference between uh, in uh, a nominal interest rate and actual in inflation in the economy this is what people actually end up earning on their bond or paying on their loan right so jaisa ke humne dekha ke there are two interest real interest rate in the country or in the economy one is the x nt interest rate which is the difference between nominal interest rate minus the expected inflation in the country second is the e a ex post real interest rate which is the difference between a uh, nominal interest rate and and the uh, actual inflation in the country so do inflation ki humne baat ki aur do hi interest rates ki baat ki real interest rate ki baat ki economy mein slide mein ke hamare paas do inflations hote hain in country mein one is expected inflation one is the the other one is actual inflation to so, dono ki base pe hum keh sakte hain ke there are two real interest rate in the economy x nt inflation real interest rate which is the difference between i minus pi e and the other is the ex post real interest rate which is the difference between pi i minus pi uh now we'll talk about the the demand for money function uh, as we know that in the with in in the quantity theory of money assumes that the demand for real balances or the demand for money depends only on the income or uh, real income in the economy why why pe depend karti hai jaisa ki humne ek function last time determine kiya tha we have determined the real uh, we have uh, determined the real demand uh, demand for real balances or demand for money function we said that m over p is equal to k y k is the portion of money which they hold uh, with themselves for the demand uh, as a demand for money right so we said that demand for uh, in the in the quantity of money humne ye kaha ke demand for real balances or demand for money only it uh, depends on the real income in the economy 
यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे आपको कोशिश करेंगे बताने की एक और डिटर्मिनेंट है जो कि रियल डिमांड फॉर मनी को डिटर्मिन करता है इकोनॉमी का जिस पे डिमांड फॉर मनी डिपेंड हो सकती है सो एंड दैट इज दी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स सो द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आई इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इंस्टेड ऑफ परचेजिंग बॉन्ड और इंटरेस्ट अदर इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बेसिकली इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देते हैं जो कि लोग अपने पैसों को अपने पास होल्ड करते हैं डिमांड करते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है उसको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहते हैं अगर वही पैसे जो अपने पास वो होल्ड कर रहे हैं डिमांड कर रहे हैं इफ दे यूज इट फॉर द बॉन्ड आर दे पुट इन द बैंक दे विल अर्न सम इंटरेस्ट रेट अर्निंग दे आर सेक्रीफाइसिंग सो I is the opportunity cost of uh, demand for money, the money which people hold with themselves for different purposes. Now, hence, as I increases, and जब भी कभी is अजाफा होता है उसमें nominal interest rate में तो हम ये कह सकते हैं कि real demand for real balances or demand for money. कम हो जाती है क्योंकि जब इंटरेस्ट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पीपल वुड प्रेफर टू बाय बॉन्ड्स आर पोर्ट देयर मनी इन द बैंक इंस्टेड ऑफ होल्डिंग मनी विद देम सेल्फ राइट बिकॉज इफ दे पोर्ट देयर मनी इन द बैंक डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक तो उस पर उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है अर्निंग ज्यादा होती है इंस्टेड ऑफ होल्डिंग मनी विद देम सेल्फ राइट सो वी कैन से दैट देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड द डिमांड फॉर मनी कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डिमांड फॉर मनी कम होती है जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कम होता है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है सो so, हम दोबारा से डिमांड फॉर मनी फंक्शन को लिखेंगे एंड दैट कैन बी रिटर्न एज जैसा कि आपको नजर आ रहा है एम पी एम और पी पावर डी इज द रियल डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू फंक्शन एज एल इन टू आई ओवर वाई नाउ वेयर एम ओवर पी डी इज द रियल मनी डिमांड एंड दैट डिपेंड्स ऑन नेगेटिवली ऑन आई नाउ देर आर टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ द रियल डिमांड फॉर मनी वन इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट द अदर इज द रियल इनकम इन द इकोनॉमी नाउ इट डिपेंड्स नेगेटिवली ऑन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्या होता है इकोनॉमी में ए, उसकी डिमांड फॉर मनी कम हो जाती है जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कम होगा तो डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी एंड द अदर डिटर्मिनेंट विच इज वाई विच इज रियल इनकम पॉजिटिवली रिलेटेड विद द डिमांड फॉर मनी इन विद द इंक्रीज इन रियल इनकम इन द कंट्री और इन द इकानी दिस विल लीड टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी एंड वाइस वर्सा L is here used for the money demand function because money is the most liquid asset. So we use L uh, as the, for the money demand function, right? So we can say that that money demand is not only is not only depending on the real income in the economy as we found in the QTM quantity of money in the previous lecture, but we can say that demand for money. Also depends on the nominal interest rate in the economy. Or, we can say that money demand is a function of nominal interest rate as well as real income in the economy. As I have shown in the slide, we can see that M over P L is equal to L into I comma Y bracket close. So, M over P are two demand for money is depending on two variables. Now, which is the nominal interest rate and the real income in the economy. Now, which is the nominal interest rate and the real income in the economy. Now, which is the nominal interest rate and the real income in the economy. Now, which is the nominal interest rate and the real income in the economy. Now, which is the nominal interest rate and the real income. Uh, we'll continue with the demand for money function in the coming slides. Uh, a few coming slides. M over P D is equal to L I Y. As we know that nominal interest rate, just like we have seen in the slides, we saw that nominal interest rate is equal to the real interest rate plus uh, inflation rate in the economy. So we can write that L uh, uh, into R, which is the real interest rate plus expected inflation comma y so when people are deciding whether to hold money or bonds they do not know what inflation will turn out to be right so that's why we have used uh, expected inflation not the inflation here kyunki jab log decide karte hain ki kya wo paisa rakhein apne paas aur bond khareedein ya bank mein deposit kare 
ان کو اندازہ نہیں ہوتا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انفلیشن کتنا ہوگا right how much will be the inflation in the economy so that's why uh, we have used here r plus pi e which is the expected inflation kyunki logon ko andaza nahi hota while deciding about the money whether they should hold it for their demand or buy purchase bonds or deposit in the bank unko andaza nahi hota ki economy mein inflation kitna hoga that's why we have used پائی ای وچ از ایکسپیکٹڈ انفلیشن ان اسٹیڈ آف یوزنگ جسٹ انفلیشن رائٹ ہنس نامینل انٹرسٹ ریٹ ریلیمنٹ فار منی ڈیمانڈ از ایکول ٹو آر پلس پائی ای تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ فار منی کے لیے جو نامینل انٹرسٹ ریٹ ہے وڈ بی ایکول ٹو اسمال آر وچ از دی ریئل انٹرسٹ ریٹ پلس ایکسپیکٹڈ انفلیشن پائی ای رائٹ سو equilibrium uh, in the uh, market would be m over p is equal to l r plus pi e comma y right so uh, 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 the demand for money depends on the nominal interest rate which is here equal to the real interest rate plus expected inflation and real income in the economy right now what determines what so we'll continue with the demand for money functions now as we know that um, there are some variable which are given which are exogenous and there are some variable which are determined within the model uh, as we know that we have the demand for money equation and uh, which is equal to l r plus e comma y right so variable what will happen in the long run how variable determined in the long run so we know that m that is the money supply is exogenous is given in the long run right similarly real interest rate is also given in the long run uh, it determines saving is equal to investment it is determined by where saving is equal to investment right and it uh, it uh, real interest rate basically adjusts whenever there is a disequilibrium between saving and investment uh, here uh, the role of real interest rate comes in and that tries to adjust the equilibrium and brings into uh, where saving is equal to investment تو لانگ رن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ منی سپلائی بھی گیون ہوتی ہے ریئل انٹرسٹ ریٹ بھی گیون ہوتا ہے جو انکم ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ ان دا لانگ رن وی ہیو اے فکس کیپٹل وی ہیو اے فکس لیبر اینڈ دین آف کورس وین دا مین وی ہیو اے فکس کیپٹل اینڈ فکس لیبر کے بار ایل بار آف کورس ان دا لانگ رن دی ریئل آؤٹ پٹ اور دا ریئل انکم از آلسو گیون وچ از وائی بار رائٹ سو اینڈ پی ایڈجسٹ ٹو میک ایم اوور وائی m over p is equal to l into i over y so then only <coughs> the variable which is left is the inflation right uh, which basically a uh, determine and the demand for money in the economy jab humne ye kaha ke money supply bhi constant hoti hai long run mein real interest rate bhi constant hota hai given hota hai exogenous hota hai and the real income which is y is also given because in the long run capital is fixed labor is fixed uh, we assumed last time that capital and are fixed are given so output will also be given so then we can say that p is the only variable is the only parameter that adjust the real uh, that that just the demand for money function or the demand for real balances and we can write that the m over p is equal to l into i comma y jaisa ki aapko samne nazar aa raha hai so how p responds to delta m so jaisa ki humne piche kaha ke long run mein m r or y is are exogenous are almost given so then p is the only variable that adjusts the demand for money function no how p responded to delta m whenever there is a change in delta m and money supply so how p responded right as we know that we have the demand for money function which is written as m over p is equal to l into r plus expected inflation comma income this is the demand for money function just just okay i'm gonna drive here for any given value of r y and pi e a change in m causes p to change by the same percentage just like quantity theory of money so yahan pe bhi jaisa ki humne uh, we discussed in the quantity theory of money that 
uh, whenever there is change in money supply in the economy that will bring change in the price level in the economy similarly whenever there is a change in m p will be changed or in by the same percentage as we have seen in the qtm or the quantity theory of money uh, now uh, we will have two as we know that two sorts of inflation what about expected inflation and what will happen to the expected inflation in the long run so over the long run people do not consistently over or under forecast inflation so we can say that uh, uh, expected inflation pi e would be equal to pi uh, the actual inflation in the economy in the long run to hum ye keh sakte hain ke long run mein log jo hain consistently 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 e over or under forecast inflation ko nahi kar sakte and uh, hum conclude kar sakte hain keh sakte hain ke long run mein jo expected inflation hai wo actual inflation ke barabar hota hai the difference between pi e and pi is only in the sh short run so in the short run we can say that pi e may be changed when people get new information right when they have new information short run may pi e could be different or expected inflation could be different than the uh, uh, actual inflation in the country so suppose ek, we can uh, uh, एक एग्जाम्पल के जरिए इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सपोज फेडरल और द सेंट्रल बैंक और द स्टेट बैंक अनाउंस इट विल इंक्रीज एम नेक्स्ट ईयर अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ स्टेट बैंक स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक ये अनाउंस कराती है कि नेक्स्ट ईयर वो मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे पीपल विल एक्सपेक्ट दैट नेक्स्ट ईयर जो पी है दैट विल आल्सो राइज और हायर हो जाएगा सो पाई ई विल आल्सो राइज तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का मनी सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि वैन एवर द गवर्नमेंट अनाउंस मनी सप्लाई टू राइज इन द इकानमी सो पीपल कैन एक्सपेक्ट सो देर विल बी राइज इन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इन द कंट्री सो दिस विल इफेक्ट पी आल्सो नो वैन इवन थ्रू एम हैज नॉट चेंज तो जब ये लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में मनी uh, सप्लाई के बढ़ने से एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो एट प्रेजेंट जो प्राइसेस हैं जो इन्फ्लेशन है उस पे भी असर पड़ेगा वो क्योंकि पीपल आर एक्सपेक्टिंग के लॉन्ग रन में फ्यूचर में गवर्नमेंट मनी सप्लाई को बढ़ाने जा रही है जब बढ़ाने जा रही है तो फ्यूचर में प्राइस चीज़ों की बढ़ जाएंगी तो प्रेजेंट में भी देर विल बी चेंज इन द प्राइस लेवल दैट इन्फ्लेशन इन एट प्रेजेंट can also be affected with the expected increase in money supply and with the expected change in inflation rate in the economy so this is how uh, expected inflation uh, can play a role in determining the price level at present right so we can relate we cannot uh, deviate that expected and actual inflation are interrelated with the other or jo inflation at present hai or expected inflation in future unko bhi aapas mein relate kar sakte hain aap Uh, how p responds to delta p to humne jaisa ke kaha ki expected inflation mein jab change aati hai jaisa ke pichle example mein kaha money supply jab agle saal government badhayegi to there will be change in expected inflation right people will expect some change in inflation right that is change in pi e right how that change can respond how p respond to that change so that's what we are going to see here now Uh, as we know that we usi tarah hum start karenge from the demand money demand function se jaisa ki hame pata hai we have a demand for money function m over p is equal to l r plus pi e y for a given values of r y and m whenever there is increase in the expected inflation rate this will bring a an a change in nominal interest rate i the fisher effect जैसे कि हमने फिशर इफेक्ट में देखा कि अगर पाई वेन एवर दिस चेंज इन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन तो क्या होता है फिशर इफेक्ट में जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो इकोनॉमी में बढ़ जाता है राइट सो वेन देर इज इंक्रीज इन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट सिंस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर मनी तो एम ओवर पी डी विच इज द डिमांड फॉर मनी वो कम हो जाएगी राइट right? 
جب ڈیمینڈ فار منی کم ہو جی تو اٹ مینس کہ پرائسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی پرائسز ٹو میک ایم پی فال ٹو ری اسٹیبلش اکلیبریم ان دا مارکیٹ تو ہم نے کیا کہا کہ ہم نے یہ کہا کہ وین ایور گورنمنٹ چینج منی سپلائی ان دا نیکسٹ ایئر پلان کرتی ہے کہ منی سپلائی میں چینج لائے گی ہم نے یہ کہا کہ دیر ول بی چینج ان دی ایکسپیکٹڈ انفلیشن تو نو ان دس سلائڈ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہاؤ دیٹ چینج ان ایکسپیکٹڈ انفلیشن ہاؤ پی رسپونس ٹو دیٹ چینج ان ایکسپیکٹڈ انفلیشن کس طرح رسپونس کرے گی رائٹ تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ جب ایکسپیکٹڈ انفلیشن بڑھتا ہے رائز ہوگا انکریز ہوگی اکانومی میں تو دس ول لیڈ ٹو چینج اور انکریز ان نامینل انٹرسٹ ریٹ نامینل انٹرسٹ ریٹ اکانومی میں کیا ہوگا بڑھ جائے گا اینڈ دس از بیکاز آف دی فشر افیکٹ جیسا کہ ہم نے کہا کہ فشر افیکٹ میں نامینل انٹرسٹ ریٹ اور انفلیشن ریٹ دے ہیو اے پازیٹیو ریلیشن شپ جب نامینل انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو ایکسپیکٹیڈ انفلیشن بڑھ جاتا ہے جب ایکسپیکٹیڈ انفلیشن بڑھتا ہے تو نامینل انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے رائٹ جب نامینل انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا اور ہمیں اندازہ ہے اینڈ وی نو دیٹ دی نامینل انٹرسٹ ریٹ از ون آف دی ڈٹرمیننٹ آف ڈیمانڈ فار منی تو ایم اوور پی ول گو ڈاؤن اینڈ دین پی بیسیکلی انکریز ان پی میکس بیسیکلی ڈیمانڈ فار منی ٹو فال ٹو ری اسٹیبلش اکلیبریم ان دا مارکیٹ تو دس از ہاؤ پی رسپونس ٹو چینج ان ایکسپیکٹڈ انفلیشن Now the classical view, classical economists kya kehte hain about this uh, uh, change in prices. The a change in the price level is merely a change in the unit of measurement. They say that, so why then inflation is a social problem? Jab hum ye kehte hain ke price level jab chabdili aati hai to there is a merely change in the unit of measurement in the unit of measurement so then why we say that inflation is called a social problem right so abhi tak jo humne baat ki humne baat ki about the uh, relationship between inflation money supply money demand and the relationship between nominal and real interest rate with the help of actual and expected inflation humne ye kaha ke انفلیشن جو اب اکانومی میں ہوتا ہے تو آف کورس دس ول انکریز دی کنزمپشن اور ریڈیوس دی پرچیزنگ پاور آف دا پیپل لوگوں کی پرچیزنگ پاور نارملی کم ہو جاتی ہے جب پرچیزنگ کام پاور کم ہو جاتی ہے تو لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اٹ افیکٹس دی اسٹینڈرڈ آف لیونگ آف دا پیپل ان دا اکانومی بیکاز دے ہیو سیم لیول آف انکم آلموسٹ بٹ دا پرائسز ہر انکریز تو ان کی پرچیزنگ بٹ اگر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں جب چیزوں کی پرائسز بڑھتی ہیں تو یو نو پرائسز آف فیکٹرز آف پروڈکشن آر آلسو کین آلسو چینج آر کین آلسو انکریز لائک ہم لیبر کی بات کرتے ہیں تو اس کی ویج بھی بڑھ جاتی ہے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب انفلیشن اکانومی میں ہوا تو پرائسز آف فیکٹرز آف پروڈکشن بھی بڑھ جاتی ہیں یعنی کہ مزدوروں کی اجرت جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے کیپٹل کا جو رینٹ انٹرسٹ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے لینڈ کا جو رینٹ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرائسز کے بڑھنے سے دیر از اے میئرلی چینج ان دی یونٹس آف میئرمنٹ تو جب پرائسز کی تبدیلی سے کوئی خاص فرق یونٹ آف میئرمنٹ پہ نہیں پڑتا پرچیزنگ پاور پہ نہیں پڑتا تو کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ انفلیشن از نون ایز اے سوشل پرابلم تو دس از واٹ کلاسیکل تھنک اباؤٹ کہ وین انفلیشن از دین وین پرائسز کین ناٹ چینج دی یونٹ آف میئرمنٹ ایز میکسیمم ایز دیر چینج ان دا پرائسز دین وائی انفلیشن از نون ایز دا سوشل پرابلم دا سوشل کاسٹ آف دی انفلیشن فالز ان ٹو کیٹیگریز دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں جسٹ ٹو ایکسپلین کہ وٹ ٹائپ آف سوشل کاسٹ سوسائٹی ہیز ٹو پے If there آر دیر از انکریز ان دی پرائس لیول ان دا اکانومی اگر پرائس بڑھ رہی ہیں تو کیا کاسٹ ہے جو کہ سوسائٹی کو بیئر کرنی پڑے گی وی کین ڈیوائڈ دیٹ کاسٹ ان ٹو کیٹیگریز ون از دی کاسٹ وین انفلیشن از ایکسپیکٹیڈ رائٹ ایک تو یہ ہے کہ جب انفلیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہوں لوگ تو سوسائٹی آر دا پیپل ہیز ٹو بیئر کاسٹ سو دیٹ از دی ون ٹائپ آف کاسٹ دیٹ سوسائٹی ہیز ٹو پے سیکنڈ دیر آر سم ایڈیشنل کاسٹ وین انفلیشن از ڈفرنٹ دین پیپل ہیز ایکسپیکٹیڈ تو ٹو سارٹ آف کاسٹ دیٹ پیپل کین ایکسپیکٹ ون از وین 
the cost to the society when inflation is expected right second some additional cost when the expected inflation is different than the actual ex inflation that people were expecting or people had expected about that so we'll explain these two different uh, uh, cost of inflation one by one in detail in the coming slides now first we talk about uh, so, so now the overall topic for discussion is now the social cost or the costs of inflation. So just ko hamne do isso mein taksim kiya. First part is the cost of expected inflation. So uh, we can give uh, different types of social costs to the society uh, with the expected inflation. One could be shoe leather cost. Now what is that shoe leather cost is basically? Uh, when there is inflation in the economy, like the people would like to hold money less with them, right? So instead of keeping money with themselves in total for the whole month, they can put their money, deposit their money in the banks and then go to the bank at different times uh, and to draw the money in different parts. Like instead of, uh, for example, if your income, total income, your demand for money hai, is uh, 10,000 for a month. So instead of holding all these 10,000 per month with you, you can deposit this uh, money in the bank and visit to the bank different four or five times during a month like kabhi aap 2000 nikalwa sakte hain bank se kabhi aap 5000 nikalwa sakte hain kabhi 1000 nikalwa you have to go again and again to get money from the bank to is cost yani ki you shoe leather cost means when you go again and again to the bank to aapki jo cost shoe leather cost means you have to bear some cost in terms of your shoes because you are running more as compared to if you draw the money at once like and this is the arbitrary basically the cost actually basically you have to pay is that you have to go again and again into the bank you have to sacrifice your time you have to sacrifice your convenience that is the cost that the society has to bear when there is inflation in the economy while holding money with themselves and in the bank now as inflation increases in the economy pi increases then this lead to increase in nominal interest rate as we know that this is because of the fisher effect ke jab pi badhta hai inflation badhta hai to nominal interest rate jo economy mein wo badh jata hai so what will happen jab humne ye kaha ke pi jo hai is one of the determinants of real balances or the demand for money to jab interest rate badh jata hai nominal interest rate badhta hai to demand for money कम हो जाती है सो रिमेंबर इन द लॉन्ग रन इन्फ्लेशन डज नॉट अफेक्ट रियल इनकम आर रियल स्पेंडिंग दिस इज दी ओनली शॉर्ट टर्म अगर कोई कॉस्ट सोसाइटी को बेयर करनी पड़ती है तो दैट इज ओनली यदि शॉर्ट टर्म इन द लॉन्ग रन इकोनॉमी एडजस्ट इट्स सेल्फ सो सेम मंथली स्पेंडिंग बट लोअर एवरेज मनी होल्डिंग्स मीन्स मोर फ्रीकुंट ट्रिप्स टू द बैंक टू विदड्रॉ स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ cash right so this is one sort of cash that is known as the shoe leather cost uh, cost to the society uh, in, a, in a, when there is inflation in the country or in the economy so isko main repeat karta hu that it is the cost and uh, and the inconvenience of reducing money balances to avoid the inflation tax to aap inflation tax se bachne ke liye price mein jo rise ho usse bachne ke liye aap sare ke sare paise बैंक में रखते हैं और डिफरेंट टाइम टाइमिंग्स में ड्यूरिंग ए मंथ आप विजिट करते हो बैंक में आते जाते हैं तो उससे जो कॉस्ट आपको होती है कॉस्ट आप पे तो कर रहे हैं बैंक की दैट इज यू आर गोइंग बैंक यू आर स्पेंडिंग टाइम यू आर स्पेंडिंग योर एफर्ट्स एनर्जी आपकी जाया हो रही है राइट सो यू कैन स्पेंड दैट टाइम फॉर एट वर्क आर लेर आर समथिंग लाइक दैट सो दैट इज द कास्ट विच द सोसाइटी हैज़ टू पे इफ देर इज इन्फ्लेशन इन द कंट्री दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट दैट द सोसाइटी हैज़ टू बेयर इन the economy second is the menu cost uh, uh, social cost of inflation the cost of changing prices uh, for example print new menus so this menu basically comes directly from the restaurant example okay whenever there is frequent changes in the price level in the economy frequent inflation rate mein tabdili aati rehti hai jo in, uh, menu hai aapko dobara bar bar agar restaurant ki example le uh, to aapko you have to print that menu again and again so that is one type of uh, social cost that the society has to bear or has to pay or individual has to pay with the inflation rate so print and mail new catalogs like the higher is the inflation the more frequently firms must change their prices एंड इनकर दीज कॉस्ट तो जितनी ज्यादा फ्रीकमेंट इन्फ्लेशन में तब्दीली आती है 
प्राइसेस में तब्दीली आती है फार्म्स को उतनी ही अपनी प्राइसेस को चेंज करना पड़ते हैं एंड दे हैव टू बेयर सच टाइप ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन so menu cost is the second uh, sort of so this menu word relates basically specifically with the example of restaurant to isko kaha gaya hai ki jab inflation hota hai to frequently jo restaurants hain unko they have to change their menus and they have to bear some cost to change or print new menus and manuals right so that cost basically is the social cost of inflation to the society the third is the relative price distortions right so the, this is another sort of cost that the society has to pay that firm facing menu cost change price infrequently for example suppose a firm issues a new catalog each january as the general price level rises throughout the year the firm's relative price will fall right hame pata hai ki har firm jo hai apna jo manual change karte hain jaisa ki hame andaza hai Uh, most of the time it change once a year that is normally january right but if there is a continuous increase in the general price level overall in the economy so the firm relative price is actually fall because of that continuous increase in the price level so different firms change uh, their prices at different times to so, kabhi kuch firm jo hai january mein apne manual change karenge kuch firm apne march mein change karenge so they have to change uh, manual at different times leading to relative price distortion so there will be difference in the relative prices among the firms ki baat kare so different firms will be charging different prices uh, from the कस्टमर फ्राम द कंज्यूमर और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो करते हैं वो इसी तरह से कंज्यूमर से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं दे चार डिफरेंट प्राइस फ्राम डिफरेंट कंज्यूमर ऑफ द सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट टाइमिंग्स विच काज बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक इन्फ्लुंस इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स सो दैट कैन ऑल्सो डिस्टर्ब द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एज यू नो दैट जैसा कि हमने कहा कि शुरू में बिजनेस इकनॉमिक्स के दो हिस्से हैं माइक्रो एंड मैक्रो तो हमने कुछ पहले बात की माइक्रो की अब हम मैक्रो की आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं तो इट डिस्टर्ब द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ माइक्रो इकनॉमिक्स वेन देर इज डिफरेंस इन द रियलिटी प्राइस ऑफ द फर्म विच आर चार्जिंग फ्राम द कस्टमर तो दिस इज अनदर सॉर्ट ऑफ कॉस्ट आर डिस्टॉशन इन द रियलिटी प्राइस इन दिद इन द फर्म्स बाय इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकानी एंड अदर सॉर्ट ऑफ सोशल कॉस्ट इज द अनफेयर टैक्स ट्रीटमेंट नाउ सम टैक्सेज आर नॉट एडजस्टेड टू अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन एज वी नो दैट इन्फ्लेशन जैसा कि हमने शुरू में बात की इन्फ्लेशन बेसिकली इज नोन एज इन्फ्लेशन टैक्स right this is not a, uh, exactly the same type of tax as the government imposes taxes direct and indirect, indirect taxes on the individual on the firms and get revenue so this type of tax does not change the revenue of the firm but it affects the purchasing power of the consumers right so consumer has to pay whenever there is inflation in the economy they have to pay so such as the capital gain tax for example isko hum ek example ke zariye main aapko clear karta hu ki if we talk about in january 2001 you bought टेन थाउजेंड वर्थ ऑफ स्टार बक्स स्टॉक तो आपने दस हज़ार डॉलर का आपने खरीदे स्टार बक्स स्टॉक खरीद लिए एंड देन वट हैपन ऑन बारह दैट्स द ट्वेल्व ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर यू सोल्ड द स्टॉक एट एलेवन थाउजेंड यू एस डॉलर सो हाउ मच यू हैव अर्न बेसिकली दैट इज सो योर नॉमिनल स्टॉक गेंस ओनली वन थाउजेंड डॉलर विच इज the 10% after one year so aapne kya 10000 dollar ke stocks khareede saal ke shuru mein 2001 mein lekin jab saal khatam hua at the end of the year you sold it at 11000 uh, us dollar how much you have earned on your capital that is only 1000 us dollar which is the 10% of the total capital now jab ek saal khatam hua to inflation mein jitni change aayi that is almost 10% in 2001 so your real capital gain jo hai wo kitna hai zero so that is the social cost basically you are not uh, you are gaining on your capital but when we consider that there is inflation in the country there is inflation in the economy then you are bearing certain cost on that also right to so 10% aapka capital bada aur 10% hi inflation mein azafa hua to aapka jo net capital gain hai real capital gain hai that is zero but the government require you to pay taxes on your one lekin गवर्नमेंट ये कहेगी क्योंकि आपका कैपिटल एक हजार डॉलर बढ़ गया है यू हैव टू पे द टैक्सेस एंड दैट इज द कास्ट दैट यू आर गोइंग टू पे सो दिस इज नोन एज अनफेयर टैक्स ट्रीटमेंट राइट कि आपने शुरू में जो स्टॉक खरीदा किसी प्रोडक्ट का ग्यारह हजार डॉलर से खरीदा दस हजार डॉलर से खरीदा 
at the end of the year you sold you get 11,000 uh, US dollar how much is the total gain that is 1,000 US dollar so us 1,000 dollar which you extra mila government aapko tax pay karegi tax you have to pay the tax to the government right but in, on the same year inflation bhi 10% bad gaya aapka jo gain hai wo bhi 10% hai to net gain ko aapko jo capital hai wo zero hai lekin but you are paying the cost or the tax to the government uh, on 1000 capital so that is one kind of basically known as the cost uh, social cost uh, of inflation to the society jo ke pay karni padti hai jab inflation hota hai economy mein agar prices 10% ke hisab se na badhti to aapko uh, jo social cost hai wo aapki kam ho jati ya almost khatam bhi ho sakti hai right so if inflation has changed or price level has changed in the economy or aapko capital gain bhi hua to you are bearing some cost in the form of tax which is known as unfair tax treatment by the government to the individual to the firm to the society so this is another cost of uh, social cost of uh, inflation that the society has to pay now there are so we have discussed the first just like we have said, social cost ko do isso mein taksim kiya. One is the expected cost of inflation. Second is the additional cost of unexpected inflation. Right? Now, what is that? So that is basically the temporary adjustment of purchasing power whenever there is inflation in the economy. So people temporarily adjust their purchasing power. Many long-term contracts not indexed but based on expected inflation bahut sare aise contracts hote hain aise agreement hote hain jo ke index nahi hote kahin likhe hue nahi hote kahin kisi ke paas registered nahi hote but they uh, they consider or they are based on the expected inflation in the economy now if suppose pi which is the inflation turn out different for, from the expected then same gain at other expense right to kya hota hai ki kuch logon ko fayda ho jata hai aur dusron ko nuksan ho jata hai right so people get on the expense of some people get on a benefit on the expense of other when the expected inflation is different from the actual inflation so jab dono rates different honge actual or expected inflation so some people will get get benefit on the expense of other now for example if we take the example of borrowers and lenders though hamare paas tarah ke log hote hain agar iske example lete hain on one side we have borrowers on the other side we have lenders now if the actual inflation is greater than the expected inflation what will happen and uh, then the difference between the real interest rate uh, and actual interest rate will be less than the uh, difference between the real interest rate and expected inflation chale mai isko i can explain for you by writing now suppose if we say that that actual inflation is greater than expected inflation so what is going to happen and uh, the real difference between real interest rate and actual inflation rate will be less than the real interest rate minus expected inflation jab ye cheez hogi to what will happen and purchasing power is transferred from lenders to buyers so in this case when actual inflation is greater than the expected inflation to purchasing power transfer ho jati from lenders to borrowers so in this case jab uh, actual inflation zyada hoga expected se to borrowers ko fayda ho jata hai and similarly if pi which is the actual inflation is less than expected inflation so what will happen and uh, this is r minus pi will be greater than r minus pi e so in this case the purchasing power will be transferred from the borrowers to the lenders so here in this case the person who is lending the money he will be in benefit right so this is sometime uh, uh, known as the additional cost of unexpected inflation aapko andaza nahi hota ki aapne suppose if you have expected ki 5% inflation hoga but the actual inflation at the end of year is different what you have expected so if there is difference in the actual and expected inflation so then there has some cost which the society has to pay or kuch logon ko fayda ho jata hai at the expense of other jaisa ki humne isko explain kiya ek example ke zariye borrowers or lender ko humne kaha aur humne ye kaha ki agar actual inflation expected se zyada hoga to in this case purchasing power will be transferred from lenders to borrower to isme borrowers ko fayda hoga and if that uh, actual is less than the expected in this case the purchasing power will be transferred from borrowers to lender or lender ko fayda ho jayega so this is how the society can bear cost additional cost if 
that there is a difference between the actual and expected inflation in the country or in the economy and sometime uh, it is also possible it is also due to the increased uncertainty so we don't know what would be the actual inflation so this basically leads toward the un increase in uncertainty in the economy so when inflation is high it is more valuable and unpredictable pi turns out different from pi more often to aksar yahi hota hai ke aap ka jo expected inflation hai that is different from the actual inflation to jab different hota hai to society ko koi na koi cost koi na koi price bear karni padti hai bardash karni padti hai that is known as the social cost of inflation and the difference tend to be larger though not systematically positive or negative there will be larger social cost right so this is known as one type of additional cost to the society right so this creates higher uncertainty which makes risk of us people worse off aise log jo risk se bachna chahte hain jo zyada risk nahi rehte jo risk averse hain wo bhi worse off ho jate hain ki jab difference hota hai between the actual and expected inflation to aise log jo kam risk lete hain lekin wo log bhi worse off ho jate hain because they don't know what would be the actual inflation and whether there is different uh, whether it would be same different higher or lower so that difference basically make the people who take less risk worse off in the economy now abhi tak to humne baat ki ke there are lot of social cost or the cost of inflation inflation is bad in the economy but at the same time and there is one benefit of inflation also and what is that benefit what is that advantage that uh, economy has when there is inflation in the economy as we know that nominal wages are rarely reduced in the economy nominal jo wages hoti hain mazdooron ki labor is one of the factor of production ab jisko reward jo milta hai it is in terms of wages that is the nominal wage aur wo bahut kam chances hote hain ki economy mein kam ho normally जो नॉमिनल वेजेज हैं वो बढ़ती हैं ज्यादा होती हैं सो इवन वैन द इक्लिब्रियम रेल वेज फॉल्स अगर रेल वेज कम भी होती है तो नॉमिनल वेजेस में कमी नहीं आती नॉमली इंक्रीजिंग साइटी होता है नाउ हाउ वी कन्वर्ट नॉमिनल वेज इनटू रेल वेज सो वैन यू डिफ्लेट नॉमिनल वेज विच इज डब्ल्यू विद प्राइसेज डिवाइड विद प्राइस यू विल गेट द रियल वेजेज तो ये कहा जाता है कि अगर इकानमी में रियल वेजेज कम भी होती हैं तो देर इज रेयर चांस दैट द नॉमिनल वेजेज भी कम हो नॉर्मली रियल वेजेज नॉमिनल वेजेज बढ़ती हैं सो इन्फ्लेशन अलाउस द रियल वेजेज टू रीच क्लिब्रियम दैट लेवल्स विदाउट नॉमिनल वेज कट्स तो इन्फ्लेशन जब इकानमी में होता है दैट कैन इफेक्ट द रियल वेज उससे रियल वेज तो कम हो जाती है बट नॉमिनल वेज जो है वो कम नहीं होती इट इंक्रीज इट गोज ऑन वो उसी तरह चलती रहती है और उसमें अजाफा होता है सो देर फोर मॉडरेट इन्फ्लेशन इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ लेबर मार्केट तो लेबर मार्केट जब आप ये कहते हैं कि प्राइस बढ़ी इन्फ्लेशन हुआ रियल वेजेस कम होगी बट नॉमिनल वेजेस में उस हिसाब से कमी नहीं आती बल्कि बढ़ती है तो दिस बेसिकली स्टेबलाइज the labor market which is the demand of labor on one side the other side is the supply of labor right so when nominal wages are increased to log zyada supply karte hain uh, production zyada hoti hai supply zyada hoti hai aur demand for labor zyada hoti hai unemployment economy mein kam hoti hai to this brings equilibrium in the market so labor market jo functioning hai wo behtar ho jati hai so this is one of the advantage ऑफ इन्फ्लेशन जो कि लेबर मार्केट को फंक्शनिंग को बेहतर करता है और जिसको हमने एक्सप्लेन किया कि हमने ये कहा कि नॉमिनल वेजेस बहुत कम चांस होता है कि इफेक्ट हों इन्फ्लेशन से रियल वेजेस को तो इन्फ्लेशन कम कर सकता है क्योंकि हम रियल वेजेस निकालते ही ऐसे हैं कि वेच इज दी डब्ल्यू ओवर पी नॉमिनल वेज ओवर प्राइसेस तो उसको कम करेगा लेकिन नॉमिनल वेजेस कम नहीं होंगी वो भी बढ़ जाएंगी साथ जब वो बढ़ेंगी तो ओवरऑल जो फंक्शन है लेबर मार्केट की वो बेहतर हो जाएगी तो दिस कुड बी नोन एज और दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टू इज अबाउट द हाइपर इन्फ्लेशन इन वट इज दिचुएशन वट इज स्टेट ऑफ अफेयर जिसको हम हाइपर इन्फ्लेशन का नाम देते हैं नौ इसकी डेफिनेशन ये है कि वेन एवर द इन्फ्लेशन रेट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू फिफ्टी परसेंट पर मंथ तो उसको हम कहते हैं कि देर इज हाइपर इन्फ्लेशन इन द इकानमी कि जब इन्फ्लेशन में जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू फिफ्टी परसेंट है तो हम कहते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन है नो ऑल कॉस्ट ऑफ मॉडरेट इन्फ्लेशन डिस्क्राइब अब बिकम 
अंडर दी हाइपर इन्फ्लेशन राइट सो मैन मनी सीज टू फंक्शन एज ए स्टोर जब हाइपर इन्फ्लेशन होता है तो मनी भी अपना काम और जो मनी के जो फंक्शन हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू सारे के सारे सीज हो जाते हैं एंड पीपल मे कंडक्ट ट्रांजेक्शन बाई यूजिंग प्रोडक्ट्स बाई यूजिंग बार्टर सिस्टम तो जब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि पचास परसेंट जब इससे ज्यादा हो जाए तो उसमें मनी जो है जो एज लाइक इज वेदर इट इज पेपर मनी और गोल्ड मनी इट सीज टू इट्स टू ऑपरेट इट्स फंक्शन राइट दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो भी काम नहीं करते देन हाउ यू वर्क हाउ यू डू एक्सचेंज ऑफ और हाउ यू मेक ट्रांजेक्शन दैट इज ओनली विद दी हेल्प ऑफ बार्टर सिस्टम इन विच यू एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स राइट सो Hyper inflation is not good state of affairs for the economy. Now, what causes why there is hyper inflation in the economy? What is the reason behind that? Now, hyper inflation basically is caused by excessive money supply growth. Just like we have said in the beginning, in the previous lecture, we have seen that money supply is one of the cause of inflation. When money supply in the economy increases. तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशन हो जाता है इकोनॉमी में सो एक्सेसिव ग्रोथ इन मनी सप्लाई इफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रेज इट्स रेवेन्यू थ्रू प्रिंटिंग मनी कि जब गवर्नमेंट का बजट इतना ज्यादा डेफिसिट हो जाता है कि वो टैक्स की इनकम से या दूसरे सोर्सेज से मीट नहीं करती पूरा नहीं कर पाती देन दे डिसाइड टू प्रिंट मोर मनी मोर नोट्स राइट सो वेन दे प्रिंट एक्सेसिव नोट एक्सेसिव मनी इन इकानमी सो दैट विल ब्रिंग हाइपर इन्फ्लेशन और दैट लीड्स टू वर्ड हाइपर इन्फ्लेशन इन द इकानमी सो वेन सेंट्रल बैंक प्रिंट्स मनी द प्राइस लेवल राइज इफ प्रिंट्स मनी रेपिडली एनफ द रिजल्ट इज हाइपर इन्फ्लेशन राइट सो दिस इज नॉट गुड सिचुएशन सो इफ यू कंटिन्यू टू प्रिंटिंग मोर सो दिस विल लीड टू वर्ड्स द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ Hyper inflation and inflation will be greater than or equal to 50 percent. In that case, money will cease its function. Then you have to trade or tra make transaction by the help or with the help of barter system. I have told you that the barter system. We will go ahead and study. In the next open economy lectures, we have to talk about that. The barter system, which was in the old days, was a system in which people made transaction, exchange goods with uh, other goods, right? And they Uh, make transaction with the help of barter system so dear students uh, this is uh, all about uh, so little bit more why governments create hyperinflation karte kyun hain reason to humne discuss kar li ke reason hai excessive money growth ki lekin why government needs to do that jaise ki maine bataya ki jab government ke paas koi aisi option nahi hoti ki apna revenue badha sake tax ke zariye ya kisi aur zariye aur kisi aur source ke zariye to government ke paas they have no alternative to print more money in the economy right so when there is no option no alternate available with the government to raise its revenues except printing money so then that would become a reason फॉर प्रिंटिंग मोर मनी ऑफ आर हाइपर इन्फ्लेशन की रीजन बन जाती है सो इन रियल वर्ल्ड दिस रिक्वायर ड्रास्टिक एंड पेनफुल नॉर्मली अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो ये कि अपने एक्सपेंडिचर काम करे दे शुड यूज फिजिकल पॉलिसी इन सेड ऑफ यूजिंग मॉनिटरी पॉलिसी एज वी नो दैट देर आर टू डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी दो तरह की पॉलिसी इकानमी में होती है वन इज दी मॉनिटरी पॉलिसी द अदर इज फिजिकल पॉलिसी अगर गवर्नमेंट एक्सेसिव मॉनिटरी पॉलिसी यूज करेगी एक्सेसिव मनी ग्रोथ करेगी तो उससे इन्फ्लेशन हो जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा गवर्नमेंट को चाहिए ये कि अगर उसने अपना रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकती पैसे ना प्रिंट करे मनी ना प्रिंट करे क्या करे दे शुड कट देर एक्सपेंडिचर्स नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर शुड रिड्यूस दे शुड ऑल्सो अडॉप्ट फिजिकल पॉलिसी साइड बाई साइड एंड इफ दे आर गोइंग टू प्रिंट मनी ऑल्सो सो अगर पैसे कम इफ दे प्रिंट लेस मनी एंड कट देर एक्सपेंडिचर तो दे कैन स्टेबलाइज द इकोनॉमी एंड रिड्यूस इन्फ्लेशन टू द नॉर्मल लेवल राइट सो द रियल इन प्रैक्टिस एंड इन रियल सिचुएशन गवर्नमेंट को अपनी फिजिकल पॉलिसी यूज करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग एंड द मॉनिटरी पॉलिसी तो दिस इज ऑल अबाउट जो कि आज हम सीखना चाह रहे हैं सो आई विल ट्राई टू समराइज सो वट वी हैव लर्न टूडे वी स्टार्टेड to discuss the nominal interest rate as we said that the nominal interest rate is equal to the real interest rate plus inflation in the economy and uh, with the help of this equation we have explained that jo real variable hote hain long run mein wo tabdeel nahi hote aur humne ye kaha ki there is one to one relationship between nominal interest rate 
and inflation in the economy and this one to one relationship is known as the fisher effect ab jab nominal interest rate badhta hai to inflation bhi badh jata hai to this relationship between nominal and inflation is known as the fisher effect now uske baad humne ye kaha ke this nominal interest rate basically is the opportunity cost of holding money uh, with themselves and then we have talked about the money demand फंक्शन uh, हमने ये कहा uh, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि मनी डिमांड इज ओनली डिपेंडिंग ऑन द रियल इनकम इन द इन द इकानमी यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल ऐड किया हमने ये कहा कि देर इज एन अदर डिटर्मिनेंट ऑफ मनी डिमांड व्हिच इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट तो हमने वी हैव री रिटर्न द मनी डिमांड फंक्शन एंड वी सेट दैट मनी डिमांड फंक्शन एम इज ए फंक्शन ऑफ i which is nominal interest rate and real income in the economy so md not only depends on real income in the economy but also depends on nominal interest rate in the economy aur humne ye kaha ke jo money demand hai nominal interest ke sath negatively related hai agar nominal interest rate badhta hai to money demand kam hoti hai aur agar nominal interest rate kam hota hai to money demand badh jati hai but मनी डिमांड हैज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द रियल इनकम इन द इकोनॉमी जब रियल इनकम बढ़ती है तो मनी डिमांड बढ़ती है एंड वाइस वर्सा उसके बाद हमने बात की वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन व्हाट आर द पॉसिबल कास्ट ऑफ इन्फ्लेशन सोशल कास्ट ऑफ इन्फ्लेशन तो डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट की बात की हमने कहा कि देर इज इट शू सेल कास्ट और शू लेदर कास्ट वन जिसको हमने एग्जाम्पल दी कि इंस्टेड ऑफ होल्डिंग मनी विद दम सेल्फ दे पुट देयर मनी डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक बार बार बैंक जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए उनका टाइम ज़ाया होता है इनकनवीनियंस होती है तो उसको हमने कास्ट का नाम दिया प्रिंटिंग ऑफ मेन्यूज मेन्यू कास्ट का हमने नाम दिया उसके बाद हमने अनफेयर टैक्स ट्रीटमेंट की बात की कि आप कुछ एसेट्स खरीदते हैं एक साल के बाद आपको प्रॉफिट मिलता है बट एट द सेम टाइम जितना प्रॉफिट होता है उतना इन्फ्लेशन होता है तो जीरो नेट गेंस बट यू हैव टू पे सर्टन टैक्स टू द गवर्नमेंट तो अनफेयर टैक्स ट्रीटमेंट कोड बिकम ए काज बिकम ए कास्ट ऑफ इन्फ्लेशन तो उसके बाद हमने कहा कि देर इज ए टर्म हाइपर इन्फ्लेशन एंड वाट इज हाइपर इन्फ्लेशन जिसको हमने डिफाइन किया कि वेन एवर पाए इन्फ्लेशन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू फिफ्टी परसेंट दैट इज स्टेट ऑफ अफेयर इज नोन एज द हाइपर इन्फ्लेशन इन द इकानमी उसके बाद हमने डिस्कस किया कि वाई देर इज हाइपर इन्फ्लेशन हाउ इट can uh, how we can uh, how an economy can uh, counter with this uh, hyperinflation kis tarah isko kam kar sakte hain to humne ye kaha ki instead of uh, printing excessive uh, money supply in the economy they should cut down their expenditure they should use फिजिकल पॉलिसी साइड बाई साइड मॉनिटरी पॉलिसी तो जब दोनों पॉलिसीज इकट्ठी यूज करेंगे एक्सपेंडिचर भी कम करेंगे थोड़ी सी मनी सप्लाई भी बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा इकानमी में नहीं होगा तो दिस इज ऑल अबाउट टू डेज स्टूडेंट तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं टिल द नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़